ഒളിവർ ക്രോംവെല്ലിൻ്റെ റിപ്പബ്ലിക്കൻ ഭരണം പിന്നെ ഇംഗ്ലണ്ട് സ്വീകരിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ഇതിലും നല്ലത് ജനങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നിലനിർത്താൻ ലിമിറ്റഡ് മൊണാർക്കിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ രാജവാഴ്ച തന്നെയാണ് എന്ന് കരുതി അവർ രാജവാഴ്ച പിൻകാലത്ത് പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മറ്റ് സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം എന്താണ് രക്തരഹിത വിപ്ലവം രക്തരഹിത വിപ്ലവത്തെ മഹത്തായ വിപ്ലവം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചത് എങ്ങനെ ഇപ്പോൾ രക്തരഹിത വിപ്ലവത്തെ മഹത്തായ വിപ്ലവം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ സാധാരണ കുട്ടികൾക്ക് പോലും സംശയമുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് സ്വന്തം ഭരണാധികാരി നാടുവിട്ട് ഓടിപ്പോവുകയും ഒരു വിദേശത്തുള്ള ഒരു ഭരണാധികാരി നാട് ഭരിക്കാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ എന്താണ് മഹത്വം അതിലെന്ത് മഹത്വമാണുള്ളത് ഇപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ രക്തരഹിതമായ രീതിയിൽ യാതൊരു കൊലപാതകങ്ങളോ വധങ്ങളോ നടത്താതെ തന്നെ ഒരു വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വിപ്ലവമാണിത് രാജാവും പാർലമെൻറ്റും തമ്മിൽ നിരന്തരമായി നടന്നു വന്ന തർക്കത്തിൽ പാർലമെൻറ്റ് വ്യക്തമായി വിജയിച്ച് കാണിച്ച സംഭവമാണിത് ആ അർത്ഥത്തിലാണ് ഇത് മഹത്തായ വിപ്ലവം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ ഇത് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പാർലമെൻറ്റ് ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചതെങ്ങനെ എന്ന ചോദ്യം കൂടി അതിലൂടെ വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ രാജാധികാരം പാർലമെൻറ്റിന് വിധേയമാക്കി രണ്ടാമത് അവകാശ നിയമം പാസ്സാക്കി പാർലമെൻറ്റ് അവകാശ നിയമം അഥവാ ബില്ല് ഓഫ് റൈറ്റ് പാസ്സാക്കി എല്ലാ ധനപരമായ കാര്യങ്ങളും പാസ്സാക്കുന്നതിന് പാർലമെൻറ്റിന് മാത്രമാണ് അവകാശം എന്ന പ്രഖ്യാപനമാണത് അത് വ്യക്തമായും പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ആധിപത്യത്തിൻ്റെ സൂചകമാണ് അതേപോലെ മതസ്വാതന്ത്ര്യവും അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യവും ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നടപ്പിലാക്കി മതപരമായ സ്വാതന്ത്ര്യം അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം തടയാൻ പാടില്ല അതെല്ലാവർക്കും അവകാശമാണ് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കല്ലുകളാണവ അവ പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കി അതുപോലെ തന്നെ ആംഗ്ലിക്കൻ മതവിശ്വാസിക്ക് മാത്രം ഇംഗ്ലീഷ് കിരീടാവകാശം പരിമിതപ്പെടുത്തി അതിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി ഇംഗ്ലണ്ട് ഭരിക്കേണ്ടത് ആരാണെന്ന് പാർലമെൻറ്റ് നിശ്ചയിച്ചു ഈ അർത്ഥത്തിൽ ഈ വിപ്ലവം ഒരു മഹത്തായ നേട്ടമാണ് മഹത്തായ വിപ്ലവമാണ് രക്തച്ചൊരിച്ചലില്ലാതെ തന്നെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥത്തിൽ കൂടിയാണ് എന്ന അർത്ഥം കൂടിയാണ് ഇതിന് മഹത്തായ വിപ്ലവം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മറ്റൊരു കാരണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലുള്ള മറ്റ് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം മൂന്നാം എസ്റ്റേറ്റ് ഒരു സാമൂഹിക മാറ്റമുണ്ടാകാൻ ആഗ്രഹിച്ചതാണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം ഫ്രാൻസിൽ നിലനിന്നിരുന്ന സാമൂഹിക അസമത്വത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഈ പ്രസ്താവന സാധൂകരിക്കുക ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തെക്കുറിച്ച് നാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിലെ നേതൃത്വം നൽകിയത് ഈ മിഡിൽ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗം ജനങ്ങളാണ് മധ്യവർത്തികളായ ജനങ്ങളാണ് ഇത് ഫ്യൂഡലിസ്റ്റ് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇങ്ങനൊരു ജനവിഭാഗം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടെ അടിമകളും ഉടമകളുമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമായിട്ട് ഈ മിഡിൽ ക്ലാസ് വളർന്നു വരികയാണ് വാസ്തവത്തിൽ വിപ്ലവങ്ങളുടെ കാലത്തിൽ വിപ്ലവങ്ങൾ മുഴുവൻ നടത്തിയത് ഈ മിഡിൽ ക്ലാസിൻ്റെ റോളാണ് മിഡിൽ ക്ലാസ് ആണ് ചെയ്തതെന്ന് പറയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മൂന്നാം എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഫ്രാൻസിലെ ജനവിഭാഗങ്ങളെ മൂന്ന് തട്ടുകളായി അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളായി മൂന്ന് എസ്റ്റേറ്റുകളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അതിൽ ഒന്ന് പുരോഹിതന്മാർ മറ്റൊന്ന് പ്രഭുക്കന്മാർ മൂന്നാമത്തെ എസ്റ്റേറ്റിൽ വരുന്നതാണ് സാധാരണക്കാർ കച്ചവടക്കാരും അതേപോലെ കൃഷിക്കാരും അടങ്ങിയ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളുമാണ് ഈ മൂന്നാം എസ്റ്റേറ്റിനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിൽ കുട്ടികൾ ഉത്തരം എഴുതേണ്ടത് ഈ മൂന്നാം എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ റോൾ എന്താണ് ഒരവകാശങ്ങളുമില്ലാതെ എല്ലാ കടമകളും നിർവഹിക്കപ്പെടേണ്ടവരായിരുന്നു അവർ ജീവിതത്തിൻ്റെ സകല ദുരിതങ്ങളും അവർ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു എന്നാൽ പ്രഭുക്കന്മാർക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാ അവകാശങ്ങളും അവർ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സൈനിക സേവനം ഒഴികെ മറ്റൊരു കാര്യവും അവർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു മാറ്റം ആഗ്രഹിച്ചത് ജീവിത ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിച്ച 
മൂന്നാം എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധാരണക്കാരാണ് അവർ തന്നെയാണ് ഈ വിപ്ലവത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയതും അവരാണ് അതിൽ സജീവമായി പങ്കെടുത്തതും അവരുടെ അവസത പരിഹരിക്കലായിരുന്നു വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യവും അപ്പോൾ ആ അർത്ഥത്തിൽ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം നടത്തിയത് മൂന്നാം എസ്റ്റേറ്റാണ് ൻ്റെ ഒരു ഒരു മാറ്റം സമൂഹത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിലൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാകണമെന്ന് അവരാഗ്രഹിച്ചതാണ് വിപ്ലവങ്ങളുടെ മാതാവാണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം യൂറോപ്പിലും ലോകം മുഴുവനും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ലോകത്തിലെ മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലെയും ഭരണഘടനയിൽ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ചിന്തകന്മാരുടെ ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റത്തിന് ആഗ്രഹിച്ച ഈ ഫ്രാൻസിലെ സാധാരണക്കാരായ ജനവിഭാഗങ്ങൾ അവർ ടെന്നീസ് കോട്ടിലിരുന്നൊരു പ്രതിജ്ഞ നടത്തുന്നുണ്ട് പരിപൂർണമായൊരു മാറ്റം വരുന്നത് വരെ ഞങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കില്ല ആ ഒരു മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് ഫ്രഞ്ച് ജനത നടത്തിയ വിപ്ലവത്തിന് മൂന്നാം എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണക്കാരുടെ വിപ്ലവമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയും ഇതിനെ സാധൂകരിക്കാനാണ് കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ അഭിപ്രായം ശരിയാണ് ഈ അഭിപ്രായത്തെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഉത്തരമെഴുതാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സാധ്യമായ ചോദ്യത്തിലേക്ക്